All right. Hey, good evening. Good evening, Ivania and Stephanie. Okay. Good evening. Good evening. This is our last class. Oh my goodness. How do you feel about that? ¿Cómo se sienten acerca de eso? Que hoy es nuestra última clase. I'm sad. Really? Oh, why? ¿Por qué se siente triste, Ivania? <laughs> ok, pero usted puede seguir aprendiendo, claro que sí, en, en, en los próximos módulos. All right, perfect. And you, Stephanie, how do you feel about that? So, so. So, so. I can see you again. <laughs> yeah. <laughs> ok. Sí, bueno, ojalá y nos sigamos viendo, right, para seguir aprendiendo. All right, perfect. Voy a, a compartir pantalla. Deben unos minutos. Ay, let's see. All right. Um, pues ayer lo último que vimos fueron las interrogantes con how often. Right, all right. Um, here we have some and any. Ayer les decía que hoy vamos a ver como un, un repaso de todo eh, para que no tengamos duda en nada, para que podamos hacer la, el examen ya y poder realizarlo de la mejor manera. Ok, um, I want to ask you, do you have um, the platform completed? ¿Tienen la plataforma ya completada hasta la semana 5? Sí. Yes. Yeah. All right, thank you. Perfect. Y solo les está faltando entonces el examen. Eh, ya lo hice. Really? No, en serio. ¿Y cómo salió? Bien. Bien, gracias a Dios. Ok, qué bueno, qué bueno. Okay, perfect. And you, Natalie? Ivane? ¿Todavía no lo ha hecho? Sí, sí, ya lo hizo. Ya lo hizo. Wow, entonces, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Espero que hayan salido bien. All right, some and any. Decíamos que some lo utilizamos en la forma positiva y con countable nouns. Um, for example, countable nouns, it could be apples, orange, um, it could be, for example, what else? Not, notebook. Uh, notebooks and, and all that stuff we, that we can count, right? And questions. We can say... Um, Do you need or do you want some milk? Do you want some water? Cuando queremos como ofrecer algo. Ok, y tenemos any. Eh, lo utilizamos de, en la forma negativa. I don't want any sugar. I don't want any milk. Y con uncountable nouns. Like milk, rice, uh, water, yogurt. And the equations. Decíamos que any, eh, la mayor parte, lo utilizamos en las preguntas. También se puede some, pero casi siempre utilizamos any. Any, siempre. Ok, for example, can you, Stephanie, can you please read this one? Yeah, two, the two of us. I need, I need some eggs right now i don't need any eggs right now ok thank you ok veíamos que la diferencia es que acá es forma positiva y acá es forma negativa ok i need some eggs right now and aquí y aquí i don't need any eggs lo único que cambia es el uso que le damos a al, a some and any. 
eh, por ejemplo, yo necesito algunos huevos ahorita mismo. Y yo no necesito ningún huevo ahora mismo. Ningún, algunos. All right. For example, in the equation form, do you need any sugar? Yes, I do. It could be the short way. La forma corta. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Yes, I need some sugar. No, I don't need any. Y acá es, um, let's see, it's optional if you want to add sugar. Si queremos agregar eh, sugar acá es opcional de nosotros. Ok. Um, Sandra, Carolina, hey, can you please read this, um, this question with the answers? Ok. Does your sister need any milk? Yes, she does. Yes, she needs some milk. No, she doesn't. No, she doesn't need any. Any. Oh, right. Thank you so much. Yes, she does. Utilizamos el mismo auxiliar porque estamos utilizando tercera persona. All right. That's something that you already know. No questions here? No question. Okay. No questions at all. All right. Bien. Uh, Sandra, Carolina, I want uh, to know if you have uh, completed the exam. ¿Ya, ¿Ya hizo el examen usted? Sí, ya. Yeah, really? Oh, perfect. ¿Y cómo le fue? Bien. Bien, ok. Sí. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Entonces, Jensi. Hi, Jensi. Are you there? Bien, bien, bien. Mire una consultita. Teníamos que hacer el examen ahorita. Eh, no, usted lo puede hacer ya sea ahora en la noche, quiero ver, eh, o todavía tiene mañana, quizás hasta en la mañana, pero, pero si sí es posible ahora en la noche, porque mañana ellos recolectan las notas. Ah, ok. Sí, porque como oí que le estaba preguntando a ella y yo no lo he hecho. Ok, sí, está bien. Eh, hoy en la noche se, se podría adelantar con eso para que mañana ya esté pues libre, ¿verdad? Ok. Ok. All right, perfect. Entonces, tenemos acá el, el, este ejercicio, ¿verdad? Lo hicimos. Entonces, eh, solo para asegurar, como igual no, no sabía, ¿verdad? Que, que iban a hacer el examen, pero me alegro muchísimo. Solo para que quede súper claro. Tenemos acá esta conversación con some and any. The store doesn't have any potato salad. Why are we using any here? ¿Por qué lo estamos utilizando? Any. Porque está siendo negativa la, la oración. Negativa. Thank you. All right. Adam. Well, we have lots of potatoes. Let, let's make... What do we use here? Make? Some. 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 Thank you. Let's make some. Okay. Do we have mayonnaise? Here? Any. Any. Because it's equations, right? It's a, it's equation. And then because mayonnaise, we can count it. No lo podemos contar también, podría ser. Eh, ok, no, we need to buy. Here, what's the answer? No, we need to buy. No, maybe. Some, yes, yeah, some. Porque acá, ten, aunque ten, tenemos como la negación, decimos no. We need to buy, tenemos que comprar eh, algo de mayonesa. Entonces, si acá estuviera don't, ahí sí se convertiría en negativo. Pero en esta, en esta ocasión tenemos we need. Entonces, es positivo. So, we add some. Some. Porque sería así como raro decir no necesitamos ninguno. Entonces, no sería eh, correcto. We need 
Samanians do. Thank you. Yeah. Oh, I don't want any any onions. Thank you. Perfect. I hate onions. Let's get from some um, salary. Yeah, of course. No, I don't want any any right any mm -hmm. celery in my potato salad no quiero eh, nada de apio en mi ensalada de papas all right but let's put some mm -hmm. apples thank you some apples yeah of course apples in it mm -hmm. apples in potato salad that sounds awful terrible all right we have understand understood that. Okay, we have some exercise. Some exercises here. Let's see this one. Okay. Hi, Fatima. How are you? You are there. Hi, teacher. Hi. Good night. All right. Hey, Fatima. ¿Usted ya realizó el examen? Sí. Really? All right. Perfect. Perfecto, entonces. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer este ejercicio. Thank you, Fátima. Thank you so much. He has, we have to, to complete it with any or some. Okay. He has any or some. Some. So, so. Some, right? Some. Right. Do you have any brothers? Any, brother. any brothers? Do you have any brothers? Okay. Here. There are flowers. Here. Some flowers, right? Tenemos positivo. Eh, positiva en la oración. He hasn't got any. any, right? Él no ha conseguido amigos. Eso significa, él no ha conseguido amigos. All right, perfect. Did you see any or any, bird. any birds? Any. As, eh, ¿O viste, viste algún pájaro? Okay, please give me any or some. some. Please give me some water. All right. We ate some. some. Nosotros comimos algunos pasteles. Are there any or some boys in the park? Any. Any. Perfect. Hay algunos chicos en el parque. ¿Significa esto? Hay algunos chicos en el parque. We don't have any or some. Any. 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 Thank you. That's right. There is snow on the roof. Some. 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 Uh, yeah. Some. All right. There is some snow in the, on the roof. Hay algo de nieve en el techo. <clears throat> okay, let's check it. We have 100. Perfect. That's, that's right. All right. <clears throat> okay. Here we have adverbs of frequency. Okay. Eh, en la plataforma, creo que, creo, parece que les dije que en la plataforma teníamos que completarlo siempre el, el adverbio de frecuencia en el medio, en el medio. Y a veces, sometimes, pues podemos, es el, el más común que podemos utilizar adelante o en medio o atrás. Es el más común. Entonces, por eso es que eh, quería pues explicarles esto para los que no han hecho aún el examen eh, que sería en este caso Jensi poner 
la forma más común, que sería adverb of frequency in the middle. O sea, después del sujeto. Después del sujeto. Y, y como les decía, a veces, sometimes, al principio o al final. All right. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Okay. And in the equation form. ¿Cómo, eh, ¿Cómo traduciríamos esto al español? Do you ever have fish for breakfast? Como que si alguna vez se ha comido. Ajá, ajá como que ha comido pescado para el desayuno. Ah, that's right. Mm -hmm. ¿Alguna vez comes eh, pescado para el desayuno? ¿Alguna vez comes? All right. And we have, yes, I always do. Sometimes I do. Or no, I never do. For example, if I uh, ask you, uh, let's see, Fatima Lopez, do you ever drink coffee for lunch? No, I never do. Well, thank you. That's right. No, ne I never do. Perfect. Um, Ivania, do you ever have, uh, let's see, do you ever have beer for breakfast? Beer. Be uh -huh. Beer, eh, cerveza. <laughs> um. No, I never. I never yeah. do, right? Thank you so much. No, I never do. <clears throat> Thank you. Um, Sandra. Sandra. Do you ever have um rice for dinner? No, I never. I never do. Remember, you have to add do. No, I never do. Mm -hmm. Oh, that's right. Perfect. Okay. Just to be to be sure. Eh, vaya, les voy a poner esta, esta imagen. Quiero que vean el esqueleto de la oración. All right. Subject, adverb, uh, frequency, verb, and complement. All right. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el orden correcto de, eh, del gramar? de los adverbios de frecuencia. Primero va adverb of frequency, luego verb, complement, or what. Who wants to answer that question? Una vez más. Tres segundos. Uno, dos, tres. All right. So, Jeff. Plus at perfect one. Mm -hmm. Plus verb. Yeah, that's Plus right. And then? Complement. The complement. Thank you so much. The complement. Perfect. That's right. Subject, adverb of frequency, verb, and the complement. Okay. Esto nos ayuda mucho. Para, para poder crear nuestras oraciones en la mente. Ok. Y pues no, ya no, no confundirnos, ¿verdad? Porque a veces nos podemos llegar a confundir. Ok. And, mm, let's see. Solo viendo la oración, ¿cómo podríamos decir el grammar de, de, esta, oración, de esta pregunta? Do you ever have fish for breakfast? First, we have the auxiliary. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, that's true. And then? Subject. Subject. Then? Bear. Ever. Mm -hmm. Ever. Ever. Uh -huh. Then? Plus bear. Bear. Verb. And then the complement. Complement. The complement there. Okay, perfect. Muy, muy bien. Pero cuando usar el ever? 
ever. Es, es, ya es parte de la pregunta. O también, mmm, quiero ver, no me recuerdo cuándo les decía, que también podemos usar usually here. Do you usually have fish for breakfast? Es, es bastante usado. Usually and ever. Porque, eh, vaya, ever le da como el sentido de alguna vez, porque también podemos usarlo. Do you have fish for breakfast? Comes eh, sería como más normal, más eh, sin especificaciones, digamos. Do you have fish for breakfast? Do you have eh, pupusas for dinner? Do you have ice cream for snack? Pero cuando usamos ever, eh, ya estamos hablando como eh, para agregar el, ver, el adverbio de frecuencia. Porque si solo nos preguntan, do you have fish for breakfast? You can say, yes, I do. Sí, como pescado para el desayuno. All right. Pero si nos preguntan, do you ever? Ya tenemos que responder con, I always do, sometimes I do. Ajá, ¿qué, ¿Qué tan frecuente? All right, perfect. Hoy sí me quedó claro. Ok, all right. And then... We have um, the other question. Do you remember how often? Right? How often? Y eh, también es para preguntar qué tan frecuente eh, y para di diferentes actividades. No solo lo utilizamos para comida, ¿verdad? Sino para muchas otras actividades. Um, how often do you go to the park? How often do you feed your... your Your dog, qué tan frecuente alimentas a tu perro, and all that stuff. Perfect. All right, we have here an exercise. Okay. Okay, dejemos que cargue. Sí. All right. Acá. Eh, ah, no, no, let's see. No, no, no. No es este. Se lo vamos a ver luego de, de esta. All right, here. They go to the movies often. ¿Cuál sería la forma correcta? O la más común. A, B, or C. Si le agregamos often. Tenemos que agregarle often a la, a la oración. They often go to the movies. They go to the movies often. O eh, they go often to the movies. A. 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 Perfect. Yeah, that's correct. That's correct. Right. Espérenme que se ha trabado. A ver. We can start again. Okay, hey, right? Okay, perfect. Number two. She listens to classical music. Rarely. A, B, or C. B. B. Right. Perfect. After the subject, right? He reads, reads the local newspaper sometimes. C. A, B, or C. B. B. B, are you sure? B. B. Ah, sí. Ok. Sí, he sometimes read, reads, right? Thank you. Sarah smiles. Never. A, B, or C. A. 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 Mm -hmm. That's right. Sarah never smiles. 
She complains about her husband always. Ella se queja de su esposo, sí. Y tenemos que agregarle siempre. Complains. A, B, or C. B. 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 Perfect. That's right. I drink coffee sometimes. Sí. Sí, all right. Thank you. Yeah, that's true. Perfect. Rank is ill. A. No. B. 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 Hmm. Esta es una, es una muy interesante. Miren. Es, it's wrong. Esta era, let's see. ¿Cómo puedo pausarla? Ok. Eh, ¿Por qué? Porque con, con is, o am, is, are, el, el orden cambia. Y va después del verbo. Ok, no los quiero confundir, pero algunos ya hicieron el examen. Tengamos en cuenta que cuando no, ten, cuando no tenemos el verb to be, que es am, is, are, eh, cuando no tenemos ese va después del sujeto. ¿Quiero ver? Sí, después del sujeto van los adverbios de frecuencia. But in this case we have verb to be, am, is, are. So the rule is that if we have the verb to be, The adverb frequency will be after the verb to be. Ya no sería después del sujeto, sino después del verbo to be. Él está cien, eh, o, let's see, casi siempre o sometimes enfermo, eh, hardly ever, pero va después. Okay. A ver, se trabó. Lo trabé. Let's see. Okay, lo quería poner en pausa y no se pudo. Vamos a pasarnos a la número 8 de una vez. Sí. Ok. He feels terrible, usually. Sí. B, that's right. He usually feels terrible. I'm at home in the morning, always. Acá tenemos verb to be. You see, verb to be. I am. C, B. In this case, C. Ok, I'm always, I am always, después del verbo to be. I go jogging in the morning, always. B. B. B, that's right. She helps her daughter with her homework, never. She... Hey. <laughs> sí. Yeah, she never helps her daughter. Never. Imagine never. We watch television in the evening. Always. B. 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 All B. right. That's true. I smoke. Never. C. 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 Perfect. Let us see. I I eat meat seldom. A. 
Okay. All right. Okay. And the last one, we have the last one here. I eat vegetables and fruits always. Sweet. 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 Perfect. All right. Todas las tenemos bien, ¿verdad? Esta ya las habíamos hecho en la vez anterior. All right. And this one. Esta era una pregunta que probablemente, pues, viniera, right? No voy a decir que viene porque hay unos que no han hecho el examen. Um, so, we have WH questions. So, to, to ask about a thing. What WH word do we use? To ask about a thing. Para preguntar acerca de una cosa. When. What. 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 When. 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 What. Mm -hmm. Acerca de una cosa. ¿Qué cosa? Right? ¿Qué? What. To ask about a time. When. How. Uh, where, all right, who, to ask about that time. Who, oh. how, oh, no, let's see, let's try one more time. Uh, para preguntar acerca de un tiempo. You remember when, how, where? It's when. When, 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 cuando, when. Entonces, when. Uh -huh, in this case, we have time here. When, when on Saturday, on Friday, on Sunday, es acerca de un tiempo, cuando. To ask about a choice. Which? Eh, what? Which one? Which? Which. Okay. We have which. Este significa eh, cuál. Cuál. Entonces, a choice is, it's a, a, let's say a choice, right? Una elección. Uh, para preguntar acerca de una elección, considerando varias opciones. So, we have which. Uh, which color, which car, which, we have some options. We don't, only, we don't have only one thing. We have options. Which computer do you want for Christmas, for example? ¿Qué computadoras? ¿Cuál computadora? Si tenemos acá, ¿verdad? Las computadoras, ¿cuál de todas? Ask about the, a choice. To ask about a place. Where? Where? Where. Where. Mm -hmm. That's true. To ask about a person. Who? Who? Who. That's right. Who? Who? Who is that? Okay. And to ask about a manner or, or numbers. How? How? A manner. How? How can I say this? How can I cook this? Perfect. And to ask about a reason. Why? Acerca de una razón. Because, and we had that reason. Perfect. All of them are correct. That's nice. Perfect. All right. Okay, perfect. Do you have a... We have simple present. The, um, the equation for, okay? Um, con, con sus propias palabras. ¿Alguien me puede decir para qué nosotros utilizamos el simple present en la forma de pregunta? Con nuestras propias palabras. Do you remember? Para saber qué estamos haciendo en ese momento. Mm -hmm. It could be para saber 
qué tenemos, para saber qué, qué hacemos, eh, para saber lo que hace, ajá, lo que hacemos, las rutinas. For example, because simple present, we use it with routines, with facts. I wake up at 7 a.m. Ability. No. What? Can you repeat it? Ability. Um, abilities. Let's see. No. Yeah, it could be. Do you practice volleyball? I can say it's a, an ability, right? Um, do you know about that? Uh, do you study ma math? Do you speak English? That's right. Abilities. It could be. Okay. Uh, do you have a car? And we we answer with yes or no. Uh, yes, I do, or no, I don't. Um, okay, do you remember the auxiliary for, for simple present? Two auxiliaries. We have two auxiliaries. ¿Cuál do es that. Do and does. Perfect. Do, we use it with subject. With which subjects? Do we use do? I, you, we, they. They, perfect. And thus? She, he, it. it perfect. Uh -huh, we have a baby there. Hi, baby. <laughs> Hi, Desiree. <laughs> Hi. Wow. What's, what's the name of that baby? Uh, Ernesto Arturo. Ernesto, nice to meet you, Ernesto. Nice to meet you, yeah. <laughs> We have a baby here. Un nuevo alumno, perfect. Hombre, hasta la última clase, imagine. <laughs> faltó, toda la clase faltó. <laughs> All right, perfect. Um, we have do, right? Can you give me an example? Um. Sandra, can you give me an example with uh, simple present equation form? Do you have a dress? Do you have a dress? Perfect. Have. Um, what would be the the answers? The, the let's see. Las las respuestas cortas. ¿Cuáles serían? Yes, I, I do, or no, I don't. Or no, I don't. Perfect. All right. That's, that's true. Okay. Now we have a little, a little exercise about all the vocabulary that we know. Write a brief story using all the vocabulary that you know, that you already studied. For example, We have an example here. My sister can sing. And I have a sister. Okay. Um, for example, Ivania, can you please read this, uh, this paragraph, please? Todo. Yeah. My sister can sing. I have a sister. She is 25 years old. She has a lot of books in her house. She likes bananas and she never drinks coca, cola. One day I realized that she sings, she likes to sing pop music and she plays the guitar. All right, perfect. Um, if you see in that paragraph, we have um, vocabulary, for example, can. We have a study at can. Or you can use the negative form. She can't or I can't. Eh, puede ser un ejemplo de ustedes mismos. Puede ser un ejemplo de, de, otro, de otro familiar, de un amigo. Um, we have here a furniture. You, you can add furniture. Eh, for example, sofa, curtains, eh, beds, car, garage. And you can use food. We have already studied food. 
and the simple present, I have, or she sings. We have the rule, right? We add the S of is uh, to simple present. When we talk about the simple present, we add the S. Okay. El para el 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 párrafo puede ser de unas cinco o seis líneas. Okay. And then vamos a hacer un ejercicio a ver a quién le toca leer su párrafo. No sabemos a quién le va a tocar, lo va a decidir una ruleta. All right. So you have you have some minutes. You have some minutes for that. Okay, ah, solo permítanme, voy a dejar de compartir para solo poner la ventana. Sure. All right. Perfect. No. Está pausado, let's see. No, no, no. Give me a moment, please. Okay. Unos minutos, entonces. And then... We share with the class. Okay, use your creativity. You can describe that person. You can tell it in a story, a funny story about that. Um, if you want, right? Okay, tell that story. You can raise your hand when you finish, okay? Please.
secret. Tell me. Para decir algunas. Some. Any. Ah, ya yeah, <laughs> <Se> me <han> olvidado. <laughs> yes. Ok, ok, ok. Sí pasa, sí pasa. Ok, you can raise your hand when you finish, please. Right? Okay. Perfect. We have we have time only for one person. Solo para una persona que pueda leer. Okay, mientras los demás terminan. Yo voy a poner sus nombres acá. Ahorita no, no voy a presentar. Ok, we have Stephanie, Sandra y Vania. Ok. Vania, we have Bernardino, I think. Fatima Yancy. Perfect. Bien, solamente uno, el primerito que salga. Ese es el que nos va a deleitar con su lectura. Okay. We have Jensi, Fátima, Bernardino, Ivania, Sandra. Eh, yeah, only that, right? Perfect. Let's click. Ivania, you're the lucky one. Yeah, tell us your story, Ivania. Okay. My sister can play the guitar. I have two sisters. My little sister is 10 years old. She likes strawberry and she never eats onions. She likes drop and she always eats sandwich in the morning. Oh my God, what a story. Thank you so much. Eh, felicidades, Ivania. Yeah, you have a great grammar there. Perfect. Thank you so much. All right. Eh, and we have the last activity for you. And it's a game. Okay, sí hay preguntas, pero si se equivoca, no se preocupe. Hágalo lo mejor que usted puede. Pero si se preocupa, no es nota. Ok, eh, bien, quiero que puedan eh, poner ya sea en su, en su teléfono eh, o en la computadora que pongan quizzes, quizzes, así se lo puede escribir, quizzes, like that, you have the name in the chat, quizzes. Así en el navegador. Luego se meten en el primer link y les va a aparecer eh, algo que dice código de participación. Oh, let's see. If I have the link here, it would be better. Si tengo el link acá, sería mucho mejor. Let's try.
Yeah, I have here the link. Okay. And I will paste it here in the chat. Ok, ahí tienen el link. Eh, si les pide el código, sería este. 683372. Avísenme cuando ya estén en el juego. Link y luego si les pide... Ya ustedes pueden tener, ok. No sé quién ya está. Pero creo que ya hay alguien adentro. Yo, teacher. All right, perfect. That's awesome. ¿Me avisan los demás, please? Let's see. Who else? Okay, we have two, I think. We have two. Perfect. Let's see if I can see. Yeah, Sandra and Stephanie. Perfect. You are already there. Who else is missing? Alguien, si tiene alguien una duda o se le está complicando, avise. Mi teacher me pide un correo. Oh. Intento meterlo, pero no me, no me da. Solo con correo. Sí. Y si, si le da así sin correo, parece que hay una opción. Mm. O si, si, si ya tiene usted un correo en su teléfono, elija el, el que ya tenga abierto. Ok. También le puede dar en donde dice Google, con Google. Y ahí creo que le da directamente al correo. Uh -huh. That's right. Okay. Hurry up, hurry up. Okay, we have Nino there. Excellent. There is like a race. Yesterday, we were talking about races, carreras. Así que vamos a ver. Who's the winner here? Let's see. Ivania, you're not there. What happened? No, no puedo entrar. Really, ni con el correo. No. Ni yo no me deja porque me aparece otra pantalla. 
Qué extraño. Y si entran con Facebook, no hay, no hay ningún problema que entren con Facebook. No tengo Facebook. All right. Bien. Bueno, vamos a ir, eh, vamos a empezar con los que estén y vamos a ver quién queda de ganador. Ok. Let's do it. Iniciar. Los demás van a ir monitoreando conmigo. The winner.
after the winner. Okay, perfect time is over. And the last thing that I want to, to, to say is this. Let's see, this. You only fail when you stop trying, okay? As our last class, I only, I only want to say that keep trying, keep studying English, keep studying with Insafor if, if you want. So if you want to fail, stop trying. But if you want to win, keep trying, keep trying. So it was a pleasure uh, to be here with you guys. I hope um, I can see you again in other class, maybe. So bye-bye. I, I only want to say thank you. Thank you for all these classes that we had. So bye-bye, teacher. Thank you. Thank bye you. Bye. Bye bye. Night. Keep trying. Bye bye. Bye bye. Good luck for Good next classes. Bye bye. Bye bye, Bernardino. Okay, bye. It was a pleasure. Bye bye. Take care. Take care. And keep trying. Bye-bye.